Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu làm thế nào để chúng ta có thể lưu được cái file macro này lại. Để lưu được cái file macro này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ trở lại Excel này. Sau sau đó là chúng ta sẽ bấm phím tắt F12 trên bàn phím. Và đây là cái hộp thoại Save As của chúng ta. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn một cái đường dẫn ví dụ như ở trên desktop chẳng hạn. Và chúng ta sẽ cho cái file này một cái tên. Ví dụ như là tên macro đầu tiên. Sau đó thì chúng ta sẽ để ý ở đây là Save as Type. Ở đây chúng ta sẽ phải chọn là Excel Macro Enabled Workbook. Sau đó là chúng ta sẽ bấm nút Save ở đây. Và bây giờ chúng ta có thể yên tâm đóng cái tài liệu Excel này lại. Sau đó thì đây chính là cái file có chứa Macro của chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta mở cái file này lên thì chúng ta sẽ nhận được một cái thông báo là Security warning macros have been disabled Có nghĩa là để đảm bảo an toàn cho người dùng Thì các cái file Excel có chứa macro Sẽ không tự động được mở ra Khi mà chúng ta muốn mở ra Chúng ta biết chắc là cái file đó an toàn Thì chúng ta phải bấm vào nút Enable content ở đây Thì chúng ta mới có thể sử dụng được cái macro Ở phía bên trong cái file đó Và bây giờ chúng ta lại phấm phím Alt F11 và đây chính là cái macro mà chúng ta đã ghi lại. Chúng ta có thể thử bấm nút play xem macro đó có hoạt động nữa không. Và như chúng ta đã thấy macro đó vẫn còn hoạt động và được lưu dưới tên cái file Excel đó là macro đầu tiên. Như vậy là chúng ta đã có thể đóng hoặc là mở file Excel có chứa macro lưu cái file này. Bây giờ thì đến lượt các bạn sẽ thực hiện việc thực hành làm những cái việc này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.